नमस्कार दोस्तों मैं शरद अग्रवाल स्वागत है आपका मिनिमम गाइडेंस में और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो दिसंबर 2019 के सी एस आई आर नेट लाइफ साइंसिस के क्वेश्चन पेपर में ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एम आर इज इन करेक्ट ड्यूरिंग प्रोकेजोटिक ट्रांसक्रिप्शन डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज आर अल्टर्ड बाई सिग्मा फैक्टर अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा सिग्मा फैक्टर ही वो फैक्टर है जो डीएनए को बहुत टाइटली बाइंड करके रखता है नंबर वन और नंबर टू डीएनए में प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है वहीं से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इन यू कैजोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ आर आर एन एम आर एन एंड सम स्मॉल आर एन एज अकर बाई आर एन ए पॉलिमरेज वन टू एंड थ्री रेस्पेक्टिवली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आर एन ए एम आर एन ए और स्मॉल आर एन एज की जो सिंथेसिस होती है वो आर एन ए पॉलिमरेज वन टू और थ्री की हेल्प से ही होती है थर्ड स्टेटमेंट स्प्लाइसिंग ऑब्जर्व इन टी आर एन ए इन्वॉल्व सक्सेसिव सिक्वेंशियल क्लीवेज एंड लाइगेशन रिएक्शन वाइल प्री एम आर एन ए स्प्लाइसिंग प्रोसीड्स थ्रो लेरियट फॉर्मेशन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है टी आर एन ए की स्प्लाइसिंग में सक्सेसिव सिक्वेंशियल क्लीवेज रिएक्शन होती हैं और उसके बाद लाइगेशन होता है एम आर एन ए की स्प्लाइसिंग में लेरियट फॉर्मेशन जरूर होता है फोर्थ स्टेटमेंट एम आर एन एज प्री मेच्योर स्टॉप प्रोटोन्स आर डिग्रेडेड बाई नॉन सेंस मीडिएटेड डिके एंड एम आर एन एज विदाउट एन इन फ्रेम स्टॉप प्रोटोन गेट एक्यूमुलेटेड एंड ट्रांसलेटेड इन साइटोप्लास ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो स्टॉप कोडोन्स हैं दे शुड ऑल्सो बी विद इन फ्रेम विदाउट इन फ्रेम स्टॉप कोडोन होगा तो फिर वो स्टॉप कोडोन रीड नहीं होगा फ्रेम थ्री थ्री के सेट्स में जो फ्रेम चलता है उसमें ही स्टॉप कोडोन होना चाहिए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है तो यहां पर फोर्थ इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैडॉट्स ए आर एन ए पॉलिमरेज थ्री सिंथेसाइज एम आर एन एज इन द न्यूक्लियो प्लाज्म ये स्टेटमेंट गलत है दिस इज इन करेक्ट द टारगेट प्रमोटर फॉर आर एन ए पॉलिमरेज थ्री इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई पार्टाइट सिक्वेंस डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ये स्टेटमेंट करेक्ट है अगर आपने मेरी ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो देखी हो तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा जो आर एन ए पॉलिमरेज थ्री के लिए जो टारगेट प्रमोटर होते हैं वो हमेशा डाउन स्ट्रीम होते हैं स्टार्ट साइट से then the assembly factors TF3A and TF3C assist the binding of the positioning factor TF3B at the precise location तो ये statement भी correct है TF3A और C की help से ही TF3B की binding होती है फिर D TF3B is the last factor that joins the initiation complex ये statement wrong है TF3H होता है जो last factor होता है जो initiation complex को join करता है last तो फॉस्फोराइलेटेड सरीन रेसिड्यू इन द सी टर्नल डोमेन ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज टू सर्व एज दाइंडिंग साइट फॉर एम आर एन ए प्रोसेसिंग एंजाइम्स तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये फॉस्फोराइलेटेड सरीन रेसिड्यूज इन द सी टर्नल डोमेन ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज टू ये सी टर्नल डोमेन में ही कुछ सरीन रेसिड्यूज होते हैं जिनके फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से ही एम आर एन ए एंजाइम्स बाइंड कर जाते हैं तो यहाँ पर बी सी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन टू इज द राइट आंसर Then following statements were made about the post-transcriptional processing of RNA in eukaryotes. Soon after the transcription initiation, RNA polymerase II pauses 30 nucleotides downstream from the site of initiation until the cap structure is added to the 5' end of nascent pre-mRNA. This statement is correct. When the RNA polymerase II is synthesized by mRNA, then after about 30 nucleotides synthesis, first of all, the 5' end of a cap structure. एड होता है द फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट आर फंक्शनली डाइवर्जेंट वेर एज द्री प्राइम साइट आर फंक्शनली इक्वेलेंट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ऐसे कोई डाइवर्जेंट साइट नहीं होती सी इन एडिशन टू हेल्पिंग इन रिकॉग्निशन ऑफ द स्पाइस साइट द एग्जॉन डेफिनेशन ऑल्सो फंक्शन एज अ स्प्लाइसिंग रेगुलेटर बाय अलाउंग पेयरिंग एंड लिंकिंग ऑफ एडजेंट फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट ये स्टेटमेंट करेक्ट है फिर डी द इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेजम अप्लाइज ओनली टू द लार्जर इंट्रॉन्स एंड एसिस इन अचीविंग अल्टरनेट स्प्लाइसिंग ये गलत है स्टेटमेंट इंट्रॉन डेफिनेशन स्मॉलर इंट्रॉन्स के लिए भी अप्लाई होती है द स्प्लाइसिंग रिएक्शन कैरिड आउट इन विट्रो हैव रिवील्ड दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांस एस्टेफिकेशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो ट्रांस एस्टेफिकेशन रिएक्शन होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड ट्रांस एस्टेफिकेशन रिएक्शन बोथ आर रिवर्सिबल रिएक्शन तो यहाँ पर ए सी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन 
यानी कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया समझ में आया तो ब्लैक थम को ब्लू करना बिल्कुल भूलिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर तभी जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार